ഹായ് എവ്രി വൺ ദിസ് ഇസ് റെൻസി ഫ്രം ഗ്രോ മലയാളം ചാനൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഷെയറിന്റെ വില ഒരു ലക്ഷം കടന്നു വന്ന് പത്ത് വർഷത്തില് അറുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് വളർന്നത് ഇപ്പൊ കൊള്ള അല്ലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി അവരവരുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് ആദ്യം ചെറിയൊരു ബലൂൺ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറില് ഇന്ത്യക്ക് സാധ്യത കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആൺകുട്ടി അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ അച്ഛൻ ജയിലിലായതുകൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ ബലൂൺ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് അവന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ് വളർന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം കോടിയുടെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ ചെറിയൊരു തുടക്കത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു വിജയം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടപ്പം ഇന്നത്തെ കമ്പനി ഏതാണെന്നറിയാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എം ആർ എഫിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ മഡ്രാസ് റബ്ബർ ഫാക്ടറി ബട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ടുഡേസ് വീഡിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറില് കെ എം മാമൻ മാപ്ലെ ഒരു ടോയ് ബലൂൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് തെരുവിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബലൂണുകൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ബാങ്കർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓണർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ മാമന്റെ ഫാമിലിയിലെ സ്വത്തെല്ലാം തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം പിടിച്ചെടുത്തപ്പം അവരുടെ ഫാമിലി വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് മാമൻ മഡ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുവാണ് മാമന്റെ അച്ഛൻ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് മാമൻ സെന്റ് തോമസ് ഹാളിന്റെ തറയിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ മുമ്പിലൊന്നും തോൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാമൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ടോയ് ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ടും അദ്ദേഹം നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാറാനും കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ടോയ്സ് ഗ്ലൗസ് അതുപോലെ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സിലേക്ക് ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു തന്റെ ബിസിനസ് അപ്പൊ എല്ലാം നന്നായിട്ടാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ കൊണ്ടും നിർത്തിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടില് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ റീ ത്രെഡിംഗ് പ്ലാന്റിലേക്ക് ത്രെഡ് റബ്ബർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ റീ ത്രെഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ടയറുകൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അതുപോലെ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബർ ടയറിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ ഭാഗമാണ് അതായത് ടയർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അപ്പൊ മാമൻ മാപ്പിളെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രല്ല ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലൂൺ ബിസിനസ്സിൽ കിട്ടിയ മൊത്തം വരുമാനവും ഈ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എം ആർ എഫിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലത്ത് ത്രെഡ് റബ്ബർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആയിരുന്നു അവര് അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ ബാക്കി കമ്പനികളൊക്കെ ഫോറിൻ കമ്പനികളായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലീഡർ ആയിട്ട് എം ആർ എഫിന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറില് എം ആർ എഫിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അമ്പത് ശതമാനം എത്തി സോ ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പല ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികളും പോകാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇവരുടെ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കറ്റ് ഷെയറിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ത്രെഡ് റബ്ബർ വിജയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്ത് പടി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ ടയർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതില് ത്രെഡ് റബ്ബറിൽ ഒരു ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡ് നെയിം അവർ നേടിയെടുത്തു പക്ഷെ ടയർ മാനുഫാക്ചറിങ് വേറൊരു കളി തന്നെയായിരുന്നു അത് മാത്രല്ല ആ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ കമ്പനികൾക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എം ആർ എഫ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിന്നില്ല അവർ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവർ നോക്കിയത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യം കാണിച്ചു എസ്പെഷ്യലി റബ്ബർ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ ഇത് എം ആർ എഫിന് ഒരു ബൂസ്റ്റ് നൽകി അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ട്സിൽ എം ആർ എഫ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാൻസ്ഫീൽഡ് ടയർ ആൻഡ് റബ്ബർ കമ്പനി ടയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ റോഡ് കണ്ടീഷന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പരിഹരിച്ചു അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു റബ്ബർ റിസർച്ച് സെന്റർ തിരുവട്ടൂരിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരുവട്ടൂരിൽ ഫാക്ടറിയുടെ ഇനാഗ്രേഷന് വഴിയായത് അങ്ങനെ എം ആർ എഫ് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിനുശേഷം ഇനി എം ആർ എഫിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണോ പോയത് നമുക്ക് അത് ഇനി നോക്കാം അപ്പൊ എം ആർ എഫ് അടുത്തൊരു ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തിയത് അപ്പൊ എം ആർ എഫ് എന്ന പേര് ഹൗസ് ഹോൾഡ് നെയിം ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവർ നോക്കി അപ്പൊ ബി ടു ബി ഇന്ത്യൻ ടയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവർ നോക്കി പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എം ആർ എഫിന് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ ബ്രാൻഡ് എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന എന്താണ് ആദ്യം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണല്ലേ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് എം ആർ എഫും ചെയ്തത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അൽക്യു പത്മാസിനെ അവർ എം ആർ എഫ് ഹയർ ചെയ്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എം ആർ എഫിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം നേരെ അധികം ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിലേക്കാണ് പോയത് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത് ടയർ സ്ട്രോങ് അതുപോലെ പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് എം ആർ എഫ് മസിൽ മാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് എം ആർ എഫ് ടയറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മസിൽ മാൻ പിന്നീട് ടി വി കൊമേഴ്സിലൊക്കെ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഇനി നമ്മുടെ കഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ തന്നെ എം ആർ എഫ് ബീറട്ടില് ഓവർസീസ് ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ടയർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴില് എം ആർ എഫ് ടയർ ടെക്നോളജിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് ടയർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കമ്പനിയായിട്ട് മാറി ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ എഴുപത്തഞ്ചിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ എഫിന് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എം ആർ എഫിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എം ആർ എഫ് ഡൊമസ്റ്റിക്കലി അവരുടെ പ്രസൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിലെ പല ഡീലേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് മാൻസ്ഫീൽഡ് ടയർ ആൻഡ് റബ്ബർ എന്ന് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്ക് ചേരുന്ന ടയറുകൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അവർ ഉറപ്പ് വരുത്തി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എം ആർ എഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നൈലോൺ പാസഞ്ചർ കാസ് ടയർ കൊമേഴ്സ്യലി മാർക്കറ്റ് അതിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കമ്പനി ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇതിനുപരി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് കൺസെഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ആർ എഫിന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചു അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ അവർ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടില് എം ആർ എഫ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ട്രക്കിനുള്ള സ്റ്റേഡി ടയർ എം ആർ എഫ് സൂപ്പർ ലെക് സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവര് നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്ടുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടയറിന് സാരമായി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ടയർ രാജ്യത്തെ ലാർജസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ട്രക്ക് ടയർ ആയിട്ട് മാറി അപ്പം എം ആർ എഫ് ടു വീലേഴ്സ് വെഹിക്കിളിനും ടയർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതില് മാൻസ്ഫീൽഡ് ടയർ ആൻഡ് റബ്ബർ കമ്പനി എം ആർ എഫ് ഷെയറിന് സെയില് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ മഡ്രാസ് റബ്ബർ ഫാക്ടറി ലിമിറ്റഡ് നമുക്ക് എം ആർ എഫ് ലിമിറ്റഡ് ലഭിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എം ആർ എഫ് പാസഞ്ചർ അതുപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ടയർ സെഗ്മെന്റിൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് ഷെയർ നേ
നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിൽ എം ആർ എഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എം ആർ എഫിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റുകളിൽ അവർ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ സച്ചിൻ ടെൻഡ്യൂക്കർ വിരാട് കോഹ്ലിയൊക്കെ എം ആർ എഫിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർമാരായി അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് പോപ്പുലറായി അപ്പം ശരിക്കും ആരാണല്ലേ വിചാരിച്ചത് ഒരു സിമ്പിൾ ടയർ അത് ആക്ച്വലി ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പോർട്സ് കാരണം സ്പോർട്സ് എം ആർ എഫ് ടയർ പോലെ കരുത്തും ശക്തിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് എം ആർ എഫിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് എം ആർ എഫ് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് എം ആർ എഫ് പാസഞ്ചർ കാസ് ടു വീലേഴ്സ് ത്രീ വീലേഴ്സ് ട്രാക്സ് ഫാം ട്രാക്ടേഴ്സ് പിക്കപ്പ് കാസിനൊക്കെ ടയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ സുഹോയി എസ് യു തേർട്ടീൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ടയറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയും ഏക ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എം ആർ എഫ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പം ഇവർ സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സ് പെയിൻസ് ആൻഡ് കോട്ട്സ് പ്രീ ത്രെഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫണ്ട് സ്കൂൾ എന്ന ബ്രാൻഡിലൂടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പസിലുകൾ ഗെയിമുകൾ കളിപ്പാട്ടം എന്നിവയൊക്കെ ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് നാല് സബ്സിഡറീസ് ഉണ്ട് എം ആർ എഫ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എം ആർ എഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കമ്പനിയുടെ കൂടുതൽ റവന്യൂ അതായത് തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വരുമാനം ഓട്ടോമൊബൈൽ ടയറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്യൂബ്സിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം സ്പെഷ്യാലിറ്റി കോട്ടിങ്ങിൽ നിന്നും അപ്പോൾ മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം എക്സ്പോർട്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ലോകത്തെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ടയർ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് എം ആർ എഫ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബ്രാൻഡ് ഫൈനാൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ ഇന്ത്യൻ ടയർ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡ് വാല്യൂഷൻ കൺസൾട്ടൻസിയാണ് ഇനി നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ റവന്യൂവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് റവന്യൂ പത്ത് ശതമാനം കൂടി അമ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ബില്യൺ രൂപയായി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഉയർന്ന വിലയും കാരണം അപ്പോൾ കയറ്റുമതി വരുമാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ച് ശതമാനം ഉയർന്നു അപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം ഇനി നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസത്തിൽ നിന്ന് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പത്തൊമ്പത് ദിവസമായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ക്യാഷാക്കി കൺവേർട്ട് ആക്കാനുള്ള ദിവസം കുറയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ അടുത്ത് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഏജിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് പ്രൊജക്റ്റുകൾ എത്രത്തോളം പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതായത് പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഏറെയുള്ള തുക വളരെ കുറവാണ് അതായത് മിക്കവാറും പദ്ധതികൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ഷെയറോടെ രാജ്യത്തിലൊരു ഡോമിനൻറ്റ് പ്രസൻസ് ഉള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് ഇവർ അപ്പം ഇതവർക്കൊരു സ്ട്രോങ് ബ്രാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിംഗ് പവറിന് കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ടയർ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സബ് സെഗ്മെൻറ്റിലും കമ്പനിക്ക് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ടൂ വീലേഴ്സ് ട്രാക്സ് പാസഞ്ചർ കാർസ് ജീപ്പ് സ്മോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കൽ ലൈറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കൽ ഫാം ഓഫ് ദ റോഡ് ഏവിയേഷനിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവർക്കൊരു
അപ്പൊ ഇത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് വളർച്ചയെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ എം ആർ എഫ് എന്നുള്ള മെയിൻ ലെസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എം ആർ എഫിന്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് വാല്യൂബിൾ ലെസൺസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എം ആർ എഫിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിസലൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു എം ആർ എഫിന്റെ ഫൗഡർ മാമൻ മാപ്പിലെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്ന ചലഞ്ചുകൾ എന്നാലും അദ്ദേഹം വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ ഇനി അടുത്തൊരു പാഠം അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള അവരുടെ എൻട്രി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ത്രെഡ് റബ്ബർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അവസരം മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് എം ആർ എഫ് ഇന്ത്യൻ റോഡ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ ചെയ്തു പിന്നെ പല മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാഠം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഫോക്കസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എം ആർ എഫ് നല്ലൊരു മാർക്ക് ഷെയർ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലീഡർഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഇനി ലാസ്റ്റ്ലി മാർക്കറ്റിംഗ് ത്രൂ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മളെ എം ആർ എഫിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിൽ അഡ്വർടൈസിങ് പിന്നെ റിനോട്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കൊലാബറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇമോഷണൽ ലെവലിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനും സോ ഇതൊക്കെയാണ് എം ആർ എഫിന്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മെയിൻ ലെസൺസ് എം ആർ എഫിന്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധ്യമാണ് നമുക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ഇന്നോവേഷൻ അതുപോലെ ഒരു കസ്റ്റമർ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എം ആർ എഫ് ഒരു ചെറിയൊരു ബലൂൺ ബിസിനസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഹാർഡ് വർക്ക് അതുപോലെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും വളർന്നത് അപ്പൊ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൈവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ ശരിയായ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല സോ ഇത്രയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പൊ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലും കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം റിൻസി Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.